Video цаа манай хаан крипто пучингийн шин эпизод үгээр хэлж байна. Тэгээд яг одоо үзэл суулж байгаа хүмүүстэй энэ өдрийн эсвэл оройн мэндий хүргээ. Тэгэхээр бидний хувьд бол нэлээд крипто пучингийн багийн хувьд бол ойрын үед нэлээд баяр хөөртэй өдрүүд байлаа тий. Манай баяр хөөртэй ч гоо. Манай ингээд энийгээ дахаар нэг өнөө төрслээд. Гэтэ угаас бол баяр хөөртэй байлаа. Угаасаа бидний байнгын ярьдаг байсан луна маань олт танаа яивтэйд өсчлөө хэлээн байна аа ярьж л хэдэг байсан тэгэж хэлж байлээ тэгээ өнгөсөн дугаараар намайг хас гэж оролцсон тэгэхээр би надад луна байх гэж ирлээ тэгээ ер нь бол багхгүй шүү сугаас минь хөөж чадахгүй шүү та нар за за өнгөсөн тэгээ луна өссөн чинь намайг эргүүлээ оролцсон юм биш луна өссөн чинь хөөж явуулсан аа өссөн чинь ихэ чи юу нэргээд ирээ тэгээ тэгэхээр луна өссөн тэг холбогдуулаад хоёлаа юу луныха айгыг өрөө тулах ч тэ чирс төрмөн төрмөн гэхдээ оноо угаасаа луна го болох шээ хогоор яд луна ги айг байхгүй гэхдээ зүгээр зүгээр аргүй шүү юу ч луна нөгөө шиткойн биш луна угаасаа гэхдээ луна ги оноо шиткойн юм хэрэгслэлтэн тэгээд өөрөх нь экспертизээс гадуур зүйл учраас ерөөсөө яг л нэг юм дээр л фокус хийдэг тийм гэхдээ яг хаа өнөөдрийн дугаартай өрөөд авиад ирлээ та нар манай өнөөдрийн дугаартай нэлээд тийм хамааралтай учраас авиад ирлээ тэгээд өрдний нэлээд 2 3 сарын өмнө эпизод дээр өөрч оруулж исэн те шиткойны талаар нэлээд туршлагатай маань айц байгаа оно гэдэг нэлээд дээр болсон юм штэ тэг 2 3 3 4 сарын хүмүүс чинь нэлээд хүүхдэн бисэн тэ гэр үйдэж байна тэгээд та нар үзээгүй байхын бол тэр видео нэлээд тийм доор оруулж байна хүмүүс нэлээд таалагдсан байх шиг байсан тэг хандлт нэлээд сайтай байсан тэгээд өнөөдрийн дугаарыг болохоор луунагийн талаар биш гэхдээ луунагийн талаар дахиад нэг бичлэг оруулах гэж байгаа гэхдээ өнөөдрийн бичлэгийг юун дээр төлөвлөж оруулъя гэж бодсон бэ гэхээр манай дагагч нэлээд олон удаа дагагчуудаас нэлээд олон мессежүүд ирсэн нэлээд хөсөлтүүд ирсэний улмаас нэлээд одоо хүлээлттэй байгаа гэх юм уу монголчуудын хооронд нэлээд хүлээцтэй байгаа 8 сарын 25-нд гарахаар коин те IHC гэд монголчуудын одоо хин инфлейшн хайжин коин инфлейшн хайжин коин одоо дөрөв биэрстэй гарахч байгаа тэгээд түүнтэй холбоотойгоор олон хүмүүс санал бодлоо хуваалцаа чи түүний талаар тэдний талаар бичлэг хийгээч байгаа гэсний улмаас өнөөдөр бид гурав тэдний одоо гаргаж байгаа IEC коины талаар бичлэг хийх гээд хүрээд ирсэн байна. Тэгээд тэрний талаар яриагаа хэлэх үү тий. За тэгээ. Тэгэхээр хамгийн ихэнд бол ер нь коинтой холбоотой одоо нийт тархсан мэдээллийг бол YouTube-ээр идрээтэй хамт мөнгөчийн ярилцсанаар орж ирсэн тий. Тэгэхээр идвэл видеоны тухай юу ч гэсэн яриа гэж бодчихсон. Тэгээд Project Man дөрөвшгэ co-founder тийм байна. Тэгээд мөнгөчийн танилцуулсан. Идрээд мөнгөчийн тэгээд Crypto Gantig Тэгэхээр the crypto гэдэг нь аог маг өнөөс зүгээр л crypto сайн мэдлэг гэсэн утгаараа crypto гайдаг. Уух юм биш. Үгүй яах вэ? Эрхмээ crypto god гэсэн. Тэгээд эрхмээ ахын бид нэр бид нэ тэ манай clubhouse дээр орж ирдэг байсан. Тэгээд forex-ийн бурхан бурхтын нэг танилцуулсан. Тэгээд яг уу их гой танилцуулга болсон байна лээ. Тэгээд за а коин гаргаж байгаа шалтгааны тухай ерөөхдөө бол мен юуны видеоны 3 минут 20 секунд дээр ерөөхдөө ярьсан тэгээ мөнгө байнга үнс энэ алдчих гэдэг аа тэгээ юунаас болоод вэ гэхээр инфляцаас болоод инфляц юунаас болж үзтэг вэ гэсэн чи яг уу мөнгө их хэмжээгээр хөвөлдгөөс болдгоо гэдгийг юугаар тайлбарч хийсэн бэ гэхээр сая өнгөрсөн жил их хийсэн ковид бас болсон тэ хэмжээний одоо мөнгө хэвлсэн тэ нийт GDP-ийн одоо юу гэдэг тэдэн хувьд тэнцэхэр хэмжээний мөнгө хэвлсэн гэх мэтчлэл ерөөхдөө бол айгүй гой тайлбарууд хийсэн тэгээд үнс энэ алдчихгүй а инфляцийг одоо хайчхин гэдэг маань ерөөхдөө бол ямар нэгэн а уналтыг жишээ нь нэг юм унхаар өсчихдэг зүйл байхын бол тэр уналтыг хайч хийж гэсэн байхгүй. Эсвэл нэг юм өсөхөр уналтын эсрэг унжээвэл нь одоо дандаа эсрэг хөдөлдөг зүйл байхын бол тэрийг ерөөхдөө хайч хийж гэж ойлгож болдог. Тэгэхээр энэ тохиолдол дээр инфляцийн эсрэг хөдөлгөөнтэй гэсэн санаа тий. Инфляц нэмэгдэхээр а одоо юу гэдэг дагаад тэрнээс хамгаалах гэдэг үнэн өсчихдэг магадгүй нийлүүлэлт нь бууж идэг ч юм уу тий. Хайч хийж орж ирж шүү дээ тий. Тийм зүйл хийх гэдэг байна гэсэн санааг ерөөхдөө л илэрхийлсэн тэгээд аа хин бас эдэр од гэдэг залуу маань юу ч хийсэн бэ хэрэг нь л айгуу тийм юник давтар төшгүй концепт юм аа гэж хэлсэн тэгээд тэгэхээр давтар төшгүй юу гүү юу гэдэг хэдүүл ерөөхдөө ярианы төсгөл рүү тий дүгнэлт хий тэ тэгэхээр манай багийнхан бас ерөөхдөө харлаа тэгээд нэг их найд зоос гаргаж байгаа юм байна тэгээд нэг хүн хамгийн дээд л 15 сая төгрөгөр авна гэдэг хэж байна тэгээд 100 тэрбум ин зах зээл дээр гаргаад ойролцоогоор нэг 10 сая доллар босгох тийм зорилготой тий ийм зоос юм байна аа за тэгээд америкийн инфляцийн тэ уйна гэдэг ярьсан тэнгүүд америкийн инфляц ковид гарснаас хойш нэлийн өнгөсөд 1.2% 4% байсан бол одоо 5.4% ерөөхдөө явуулж байгаа тэгээд 
үнэхээр инфляцийг хэж хийдэг зүйл үнэхээр одоо чинь юу гэдэг энэ хүү гаргаж байгаа зоосноос өөр байдгийг юм уу хүү юм уу гэдэг асуудал бас монголчууд бодож ийж магадгүй тийм тэнгүүд судалсан чи ер нь бол хүмүүс инфляцаас хэж хийх гэж юу авдаг вэ гэсэн чинь нэгт алт алтаж авд юм байна аа хоёр долоор түүхий эдийн ETF авч байна тийм ээ ETF гэдэг нь болоо exchange traded fund тий тэгэхээр түүхий эд юу орох вэ гэхээр одоо алт мөнгө тий үнэт металлууд тэгээд нүүрс газрын тосны зүйлүүд орж болно тий ягаад тэд нэг инфляцаасаа хэж хийж авах гэж байгаа гэхээр угаасаа газрын тосны үн өсөхөр инфляц өсдөг ягаад үгүй бүх зүйл л одоо гэхээр одоо чинь дэлгүрт очихын тулд тээврээр явж байгаа тий тээврэлж байгаа машин тохиолд тоног төхөөрөмж байна өөрөө одоо чинь юу гэдэг бензинээр ажиллаж байгаа чи тийм үү тэмэрд ойлголтууд байгаа дээрэс нь үйлдэл хөдлөх хөрөнгө авдаг а тэгэхээр инфляц өсөх юм бол магадгүй таны байшингийн ч үн газрын ч үн өснөө гэж үзээд хүмүүс өөрчлөгөө инфляцаас хамгаалахын тулд юу авдаг үйл хөдлөх хөрөнгө авдаг юм байна дээрэс нь инфляцтай шууд уягдаж ерөнхийдөө бол хамгаалт өгдөг америкийн засгийн газраас гаргадаг одоо үнэт цаас бүтээгдэхүүн байдаг тэр нь болохоор treasury inflation protected securities гэдэг тэгэхээр tips гэж ярьдаг энэхүү tips гэдэг бүтээгдэхүүн мэн үнэхээр одоо жишээ нь юу гэдэг мэрэгжлийн трейд хийдэг одоо том байгууллагууд хов хүмүүс худалдаж аваад өөрсдөө инфляц ирчлээс хамгаалах боломжтой байт юм байна тэгэхээр энэ бол одоо таван хувь инфляцтай байх юм бол энэ ингээл таван хувь гаргасан яг зөвлөсөл шууд 100 хувь яг нөгөө нэг юу нас хамгаалж ирсэн гэсэн үг одоо инфляц бид нар CPI гэдэг зүйлээр тайлбар ерөнхийдөө хэмжиж байгаа тэрний талаар бас өргөжлүүлээд ярина дээрэс нь акюта бууж нь багийн зүгээс хэрвээ та нар инфляцаас өөрсдөө хамгаалмаар байвална юу гэж хэлэх вэ гэхээр магадгүй anchor protocol руу мөнгөө хийгээд 20 хувь хүү авч болно өөр defi бүтээгдэхүүнүүд хэрэглээд stable coin дээр өндөр хүүгийн орлоготойгоор мөнгөө хатгалж болно тэгээд тэр маань нэг төрлийн хамгаалт болох юм шиг гэж бодож байна тэгээд 12 минут 44 секунд дээр хин мөнгөчин америкийн төв банкыг хамгийн их биткойнтэйг хэлцэн тэгээд энэ дээр бол андороод хэлчих шиг болсон америкийн төв банк биткойн баярдгүй хоол хийдгүү аа хэрвээ тэгж хоол хийдэг байсан бол тэр Elon Musk-ийн биткойн арснаас илүү том нэвс болох байсан гэж бодож байна дараас нь тий аа ер нь бол эдгээр одоос юу гэж хэлсэн бэ гэхээр энэхүү зоос маань store of value болно гэж ярьсан тэр store of value гэдэг ойлголтыг ер нь манайхаа ер нь юу гэж бодож байна одоо үн цэний хадгалдаг юу л гэсэн үг штэ одоо нэг зүйл тий тэг одоо чинь ингээд байнгын үн цэнтэй байдаг тий одоо чинь юу гэдэг юм аа олон зуун жил болсон ч гэсэн одоо үн цэний хадгалж хийвэр л байдаг тэгэхээр store of value гэдэг дээр их хөдлөл ер нь хүмүүс алтыг ярьдаг ягаад тэгвэл олон мянган жилийн турш алтыг бид нэр одоо жишээ нь юу гэдэг мөнгө болгож үнэт итгэл болгож ашиглаж ирсэн олон бүтээгдэхүүн дээр бас алт ордог тий одоо бол төв банкнууд алт жишээ нь хадгалдаг тэгэхээр алт гэдэг зүйл маань яг жинхэнэ утгаараа одоо нэг store of value ягаад тэгвэл шин чанар алтдаг юм алтыг газар ухаад дараа нь асар олон жилийн дараа ухаа гаргаад ирсэн ч гэсэн алт чинь байж байна ямар нэгэн байдлаар муудаж шин чанар алтах нь гэсэн тийм юм байхгүй тэгэхээр алтыг бид нэр store of value гэж ойлгон а биткойн дээр store of value гэдэг тийм narrative явсан тэн дээр юу гэж ярьсан бэ гэхээр stock to flow ratio тий шинээр майнд хийж байгаа биткойн хэмжээ олборлогдож байгаа биткойн хэмжээ зах зээлд хэрэглэж байгаа биткойн хэмжээ хоёрын харьцаа энтрийг хараад энэ бол store of value юм а гэж ярьдаг гэхдээ биткойн алчиг шин чанара алдгүй зүйл биш ягаад үл энэ маань технологи учраас тий дөнгөө сайхан жишээ олон жил юм сегвит гэдэг апгрейд явж ирсэн сайхан тап рут гэдэг одоо явах чинь тий явцсан тэнгүүтээ ингээ бодонгууд биткойн маань өөрөө бас өөрчлөгдөж байгаа хөвсөж байгаа. Тэгээ алтууд хийж хөвсөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр утгаараа биткойн маань яг store of value мөнөө биш үү гэдэг дээр хөтлөл одоо дебер болгоё. Эргэлзээтэй энэ дээр бол нэлийн хоёр талаас гарч ирээ зарим хүмүүс нь үгүйсэж болно, зарим хүмүүс дэмжиж болно. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар алткойник тий бүр биткойн дээр store of value гэж хэлэхэд хэцүү зарим цаг үе байхад шинээр гарч ирж байгаа зоос. Одоо шинжижүүдийн үйлдэл дагаарч байгаа нь түүхтэй. Биткойн чинь 500 мянган доллар хүрэхэд одоо нэгсэн дагаарын бохирдол маяг баг Мексик л өө өөр бас нэг орон хоёр нийлсэнтэй ялгаагүй тийм а бохирдол ялгарулна гэж яриад ирсэн шүү дээ фарм хийж байгаа хүмүүс. Аа. Тэгэхээр миний бодлоор тэр чин бас тэр нүн ч юм уу хөтлөө ч юм уу тэр үднээсээ бас нэг стебл ах юм аа questionable болчихж байгаа хөөхгүй. Тийм тийм. Тийм байна. Тэгээд яг зөв яг нөгөө байгаль орчинд ямар нөлөөтэй хэлээ тийм. Тэгэл асуудал байгаа. Дээрэс нь яг хорн гурван минут 30 секундын дээр ерөнхийдөө л бидний койн бол амжилт болгох нь ойлгомжтой. Тэгээд cryptocurrency expert найзууд таса бас асуусан гэдэг ярьж байна. Тэгээд болж байна тийм мэдээж. Хөөрч тон төслийг яхаа амжилттай болно гэж хүн итгэлтэй байж болно. Тэгтээ яг нөгөө а баталгаатай өнөн өсн гэж амлахгүй гэчээд тэгтээ яг нөгөө өмнө өсхийн юм шиг тийм мэдээлүүдийг айгүй гэхээр өөр өөр одоо жишээ нь юу гэдэг нь тойр утгаар айгүй хийсэн. Одоо чинь юу гэдэг нэг тэр формаар найзна аа гэсэн ч гэдэг юм уу тийм. Тэгээд бид нар бүгд дээрээ дөрүүлээ долларын сайтан гоод тийм учраас одоо юу чинь юу гэдэг мөнгөний төлөө шин бол зүгээр өөр
Тэгээ яг тэр бол болж гин. Яг тэр нөгөө нэг тэр бумаар найз нь залгаад аав гэсэн гэдэг бол жоохон байрал баав юм тий. Тэр зүгээр нэг жоохон бас юу үүсгэдэг юм шүү. Нэг хүмүүсийн фом уурлах гэж оролдоод байгаа байхгүй. Тэгвэл тэгж бодсон. Яг л одоо чинь юу. Жоохон value үүсгэдэг байгаа байхгүй. Зоосонд одоо сонсон хүн ингэж бодохгүй дээ шүү дээ. Би одоо тэгж бодож шүү дээ. Найз нэг тэр бумаар ах гад авч чадахгүй 15 сая яраасна. А дараад нь авч чадаагүй 900 дэх сая яраа зах зээл дээр арилжаа хүч юм байна л гэр ах байна ч гэдэг юм уу. Тэгээ эсвэл бид нар чи өөрөөсөө нэг сая доллар тамчин жоохон унчих юм болно магадгүй өөрөөсөө юм уу авч чадах юм байна. Зөв ингэ нэг том том хөрөнгө оруулах хүмүүс бэлэн байгаа гэсэн үднээс харуулах гэдэг байна. Тийм тийм. Яа. Тэгээ нэг темир дүү юм байсан. Тэгээд гантэг дараад нэг 4 минут юм шиг л гэрэг хэдэв фейсбук дээр оруулж ирсэн. Тэгээд яг уу тэн дээр нэг тийм мемор коммент бол байхгүй яг л бүдүүн баар гин ирсэн тийм инфлянс гэж үгүй юм тэгээд нэг дөрөв их зүйлсэн гарч байгаа мэдээлэл маягийн цуглах хийсэн тийм гай тэгээд бол тийм байсан тэгээд бидний хар бол өнөөдөр white paper гарсан тийм white paper-ийн хувьд болохоор 15 шиг хэсгээс бүрдсэн тийм одоо юунаас зурглаас та бүхэн хавч болно тийм бүх контент нь тэгээд юу нь бол яриа мэн яаж хэлж байгаа хэрэг great depression тухай ярьж хэлсэн Тэгэхээр Great Depression гэдэг маань 1929 онд төчнөгийн оны хооронд бас Америкт бас эдийн засгийн асар том хямралыг хэлж байна. Тэгвэл энэ хүү хямралын үеэр ажилгүйтлийн төвшин маш өс өндөр олжтой GDP айгүй бууж маш олон хүмүүс одоо чинь юу гэдэг эдийн засгийн амжиргааны хувьд асар том хохирлыг амсан тийм он жилүүд байсан. Тэгээд энэ хүү төс маань өөрөө инфляцтай айгүй холбоотой өөрсдөө ер нь яг инфляцтай холбоотой гэж одоо ерөнхийдөө нэг талаас нөгөө pivot хийж тэрийгээ market дээр өөрсдөө position хийж байгаа тийм. Тэнгүүдээ инфляцийг яг их ярьж байгаа. Тэгэхээр нэг Great Depression-ийг дурдсан. Тэгээ яг ус энэ дээр Great Depression-ийг үеэр юу болсон бэ гэхээр GDP унсан, unemployment буюу ажилгүйтэл үссэн. Тэгэхээр нэ инфляц бүр хасрууга оролцсон. Нэгсэн дээр инфляц байгаагүй. Great Depression-ийн үед инфляц байгаагүй. А Great Depression-ийн үед харин ч хэсгээр дефляц болж ирсэн. Тэм учраас Great Depression-ийн үед дефляц байж исэн учраас а одоо гэдэг нь зөвчд юу гэж боддог вэ гэхээр дефлейшн нь бол ер нь бол эдийн засгт байж бол хамгийн аюултай үзэгдэл юм байна гэж боддог. Тэгэхээр яг сэн дээр Яг уу хайпер инфлейшн аюултай тэр нэг талаар бүгд хэвлүүлээ хөрчлөөд ярина. Тэгтээ а баг зэрэг инфлейшн байж болно харин дефлейшн бол муу юм аа гэж үзээд байна. Тэгэхээр эсэргээрээ ерөнхийдөө бол Great Depression-ийг оруулсан нь миний бодлоор бол надад бол тохиромжгүй жишээ байсан гэж надад санагдаж байна. Дээрэс нь 1926 оноос 1933 оны хооронд Америкийн AIM нэг болон AIM 2 мөнгөний хэмжээ бууж ирсэн нэг та бүхэн графикаас бас харж болно. За дараад нь тэнгүүд инфляцийн тухай яриа. Америкт хизээ ерөнхийдөө эд нэр Америк инфляцтэй боёх гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр Америкт хизээ ерөн инфляц одоо нэлээн хүнд нөхцөл байдалд хүрч ирсэн юм ихээр 1970 оноос ихсэн. Тэр маань юу тэгээ холбоотой вэ гэхээр Линдон Джонсны үед гаргаж ирсэн Great Society гэдэг юуны төрийн тийм юу гэсэн програм юусан. Тэр маань юу гэхээр ядуурлаас салгаа энэ төр гих мэшлэн гэр тийм хэмжээний мөнгө зарцуулсан тийм хөт бүр явуусан маа. Тэрнээс болоод аягүй хүн мөнгө одоо зарцуулсан. Тэгээд дээрэс нөгөө нэг а төсөмэн өрөө нөгөө дефицит буюу дандаа алдагдалтай явж байсан. Дээрэс нь 1954-1975 оны хооронд Вьетнамын дай өргөж ирсэн. Америк 1973 онд цэргээ татж авсан баха. Тэр нь тийм би буруу яриг бол тэгээд тэр үед Вьетнамын дайнаас болж мэдээж асар их мөнгө зарцуулсан. Тэгээд дээрэс нь 1971 онд Бретон Вуд гэж яригддаг. Долларыг алцтай уйдаг. Алтны ерөнхийдөө нэг тогтолцоо юм байна. Алтаар ерөнхийдөө нөгөө доллар мэн батлагаасдаг тогтолцоо мэн 1971 онд нэгсний үед нуурж унсан. Тэгэхээр энэ мэн угаас тэхээс үр араггүй байдалд хүрсэн. Тэрнээс болоод доллар мэн үнс хэний алдж эхэлсэн. Үнс хэний алд нь гэдэг мэн инфляц хэлдэг. Ер нь бол инфляц гэдэг мэн юу хэлдэг вэ гэхээр чамд байгаа 100 доллар чинь а одоо юу гэдэг нь 10 10 удаагийн хоол худалдаж авдаг байсан бол дараа жил 10 биш 8-ыг аваад эхэлж юм бол тэр чинь инфляц гэсэн үг байхгүй. Нэгсэн дөө мөнгө чинь өөрөө үнс хэний алдаад өмнө худалдаж авдагаас цөөх юм худалдаж аваад байна гэсэн. Тэгэхээр тэрхүү асуудал байна 7 оноос болоод эхэлсэн. 1979 онд Америкийн Ту банк одоо нэгдсэн банк гэж ярьдаг тийм нэгдсэн банкны чермен ерөнхийлөгч нь хин болсон Пол Вокер болсон тийм Вокер мэн маш алдартай ерөнхийдөө Фед чермен байгаа тэгээд ер нь бол баг Вокер бас хойш тийм алдартай юм бол гарч ирээгүй тэгээд Вокер мэн юу хийсэн бэ гэхээр инфляцтай тэмцэн инфляцийг хэрхэн бууруулсан бэ гэхээр хүүгийн орлогыг нэмээд тэгээд дээрэс нь резерв буюу юг federal reserve-ийн нөгөө нэг юг нийт хадгаланж одоо тэр байгаа нөгөө нэг фандыг удааш болсон өсөлтийн удааш болсон. Тэгснээр ерөнхийдөө бол энэ чинь юутай тэмцэн, инфляцтай тэмцэн. Тэгэхээр энэс нэг юм их ажиглал. Инфляцтай яаж тэмцэн байх нөө? Юг хүүгийн хувийг 
хадгаламжийн хүү өсгснөөр өөр хэдэд тэмцсэн. Тэгээ яг өнөөс болоод 1988 онд хямрал болсон болов чиг цаашдаа эдийн засгийн тогтчилж байгаад гарсан байна. Аа ажилгүй л маань буураад тэгээд Америкт айгуу тийм өндөр өсөлттэй ч нэг жилүүд ихэссэн тийм түүхтэй байд юм байна. Тэгээд одоогийн байдлаар бол ихэнх эдийн засгийн шинээр юу гэж ерөнхийдөө санал нэгтэй байдаг вэ гэхээр баг хэмжээний инфляц бол айгуу төхөрөмжтэй. Нэгээс хоёр хувийн инфляц бол ер нь эдийн засгийн тол нэлээн айлтэй гэж үздэг юм байна. Дээрэс нь инфляц хэнд ашигтай вэ? 1947 оны хооронд инфляцтай он жилүүдийн хувьд wealth concentration буюу баялгын төвлөрөл бууж исэн. Тэгэхээр инфляц маань баячууд л илүү хор хөнөөлтэй. Баг зэргийн инфляцтай байх маань өөрөө а ерөнхийдөө бол үрхүүдийн баг ордогтой үрхүүдэд илүү ашигтай байдаг. Тэрийг төсөөлөх юм бол а баян хүмүүс маань бондтой байдаг. Бондын хүүгийн орлого маань инфляц үсгийн болон буур нь бодит орлого нь хас руу орох боломжтой. А баг ордогтой айл бонд байна гэсэн ойлголт байхгүй. Дээрэс нь инфляц бий болох юм бол а үйлдвэрлэл үйлдвэрлэлийн энэ төрт ажилладаг хүмүүс байх юм бол цалин үүсгэх магадлал өндөртэй тий. Тэгэхээр ерөөхдөө энэ графикаас бас харж болно. Би бол энэ цифр датан дээр тулгуурсан юм ярьж байгаа. А миний бодол биш. Тэгэхээр ерөөхдөө бол дээрэс нь дахиад инфляц яагаад баячуудад илүү хор үнэлтэй а баг ордогтой уусуудад илүү ашигтай гэдгийг өөр хийж болох. Тэгэхээр Америкийн хамгийн топ баян нэг хувийн үрхүүд маань 39.4 триллион долларын ассеттэй байдаг. Тэгээ энэхүү ассетийн 0.8 триллион нь өөр Тэгэхээр нэт worth нь 38.6 триллион доллар. Тэгэхээр нийт өмчийн нийт өөрсдөнд байдаг ассетийн өртөө нэвчүүлэх юм бол өрөөний ерөөсө хоёр хувийг л эзэлдэг. Ерөөсө маш баг өртөө. Аа харин Америкийн хамгийн ядуу 50 одоо нийт өрхүүдийн 50 хувь нь 7.6 триллион долларын хөрөнгөтэй. Тэрнийх нь 5.1 триллион нь өөр. Тэгэхээр энэ маань нэт worth буюу өөрсдийнх нь өрөө өрийн хасах юм бол нэг нь 2.5 триллионын өмчтэй өрөө хасах юм бол энэ маань debt to equity ratio гэн харах юм бол энэ үгээр 200% 100 дахин өндөр баячуудын 2 хувь а баг орлогтой үрхүүдийнх 200% хувь тэгэхээр инфляц маань яадаг вэ гэхээр өрийн цэвэр зардлыг бууруулдаг хүн доллараар зээл авсан чинь нөгөөний доллар чинь үн цэний алдаад байх юм бол зээлтэй хүнд илүү ашигтай тэгэхээр уулаасаа орлого багтаа айлууд илүү их зээлтэй байдаг баячуудыг бодвол тийм учраас а зээл ихтэй хүнд инфляц ашигтай. Тэгэхээр орлог багтаа уусууд их зээл авдаг учраас баг зэргийн инфляцтай байх нь орлог багтаа уусуудад илүү ашигтай. Тэгэхээр угаас энэ цаатал нэг тийм блог хуугац. Тэр инфляц гэдэг маань тийм аймшигтай одоо нөгөө хадны мангаа шиг зүйл бас биш ээ. Баг зэргийн инфляц бол сайн триллион доллар гэж яриад байгаа нь одоо Монголоор бол их найд гэж ярьж байна. Тэг нэг триллион доллар тийм. Эднийч бас нөгөө нэг триллион буюу их найд зоос бас гаргаж байгаа шүү дээ. Яг адилхан юм байна тийм. За тэнгүүд white paper л уурж байгаа. Our solution гэдэг хэсэг гарч ирсэн. Тэгээ яг бид нэр юу хийсэн бэ гэхээр би Монголын дөрөв экстенж дээр Монгол хүмүүст анх гарч ирж яагаад бүх гэмнүүд нэг англи дээр байгаа гэсэн тэрийг бас ойлгоогүй. Тэрэн дээр яг хууч чинь. Аа яг уу яванда токно миний болоор глобал болох гэж байгаа үүднээс эхлээд англиар гаргасан баг. Тэгтээ одоо ярьж байгаа нь болохоор ингээд лонч хийж байгаа тохиолдол мэдээж Монгол арт төмөндөө л гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэр тохиолдол бол миний болоор Монголоор гаргасан бол хамаагүй. За эсвэл 2 хэлээр хоёлын гарын гаргачихсан гэж болох байсан. Тийм. Тэгтээ яг уу ягаад миний болоор тэгжсэн гэхээр яг уу ихнийх дээр одоо юм дээр тэгсэн шүү дээ. Монгол чинь тэгсэн шүү дээ. А угаас олон улсын экстенж дээр цааш та гарахыг хүсэж байгаа болохоор эхлээд Америкийн ш англи дээр гаргачлаа. Гэтэ яг одоо орчуулга явагдаад эхэлсэн байгаа тийм 2 3 хоногийн дараа орч хох гэжлээ. Гэтэ яг уу ягаад ингэсэн бэ гэхлээ нөгөө нэг яг зэрэг гаргаж болоог юм бэ гэхлээ нөгөө нэг launch date нь нэлээ ойрцсон байна л да бас тийм. Тэгэхээр яг уу эхлээд ямар ч гэсэн нэг white paper гаргаж чи гэж бодсон. Уцны улмаас л тэгсэн баг гэж бодож шүү дээ. Тэгээ эхлээд англи дээр гаргаж чаа тийм. Тэгэхээр ингэж хэлсэн байгаа. Угаас англиар бичсэн юм ч одоо англиар болж байгаа. There hasn't been as we see it a cryptocurrency that has fully carried carried out the potential of DeFi. Энэ дээр бол би нэг санал нэгдэхгүй юм. DeFi бол бодо олгож байгаа. DeFi тэр гайхалтай зүйл л аюул гарч байгаа. To future proof inflation hedging coin and to set up our investors in the long term we have devised a novel concept. Blockchain adaptability protocol which we will cover in more detail in the next section. Тэгэхээр энэ нэр юу хийсэн бэ гэхээр шин төрлийн бид нэр концепт гаргаж ирж байна. Тэр маань blockchain adaptability protocol гэх юм яах юм бэ болох. Тэгэхээр adapt хийх гэдэг маань ерөөхдөө бол ямар нэгэн зүйлд одоо тэ дасан зохицох тэ нийц гэсэн санаа тэ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь нэг юм тэ нийц гээд дах шиг байна тэ. Тэгэхээр яг энэ дээр бол айгуу тийм сүртэй сонсогдөг үг болоод бас хилцэн байл тэ. Тэгээд юу яриад байгаа юм бэ гэсэн чинь хуудас 28 дээр we will charge 
transaction fees both ways to the recipient as well as the sender and then distribute the fees that we collect to token holders every single day. Page for an ender to good. Punk at the game, but some bagat. You receive the nurk. Mung tilchamo. You see, you know, I'm saying there. Inic or ten hand harches and bake clear. Kirk wouldn't get with the fish. You wouldn't get to go and get a touch mung to the touch mung to the. Тэгэл угасаа нэг тийм жоохон тагу өнөр өнөртэй явчих байгаа байхгүй тий. Нэг 0 0 дотор байгаа юм шиг. Тэгэхээр тэр мань юу байсан бэ гэхээр Safe Moon. Тий. Mother of all shit coins. Яг хаа надаа бас Wallet дотор Safe Moon байдаг. Та бүхэн бас тий бас буруугаар ойлгоорой. Юуны Safe Moon нь одоогоор бол яг meme болсон байдаг гэж. Бүгд бараг хит кон гэм наваа. Угасаа нэлээ унцсан юм чи гэж наваа. Аа чи хизээ өсгөө гэдэг. Тэгээд юу ярих чила. А тийм Safe Moon ер нь ерөөхдөө бол бас айгуу тийм шин концепт гэж жинхнээсээ Safe Moon гаргаж ирсэн. Ах гаргаж ирсэн. Тэгээд Safe Moon-ийн амжилтан дээр ерөөхдөө дөрөөж маш олон shit coin-ууд бий болсон. Маш олон хүмүүс шин шин одоо shit coin гаргаж Америк хашиг болсон. Safe Mars, Safe Kids, Safe Ass өөр юу гэдэг тий. Бүр ингээд нэг тийм catching нь хийлээ. Юу нэгэл юу Safe гэдэг нэр тэгэл араас нэг хөсцөө үгээ залгач чилээ. Юу нэг нэг тийм бас юу нэг найдвартай ээлтэй тий. Ягаад юу нэг Safe Moon тэгээ адилхан сонсогдов оно. Аа миний хөдөлгөөр зүгээр л ингээд анх ярьж ихэлснээс хойш яг process энэ тэр нэг бүрийн нэг тийм адилхан байгаа байхгүй. Одоо ингээд hold хийж байгаа хүмүүс тэ аа зарсан хүмүүс тэр нэг profit нас ингээд тодорхой хэмжээ нэг өгнө гэд тэрийг хамгийн анх Safe Moon гаргасан байхгүй. Аа дээрэс нь тэр чи ингээд аа эдрий ярьж байгаагаар болохоор ингээд нэг white paper нь гараагүй. Одоо за яхаа ингээд white paper нь гарсан чинь тэнгуүч өнөөдөр чин хэдэн билээ 18 тий. 7 хоногийн дараа токен launch хийх чинь тэгэхэд аа эдрий хэлж байгаагаар болохоор одоо оо бид нэр ингээд за ээ бүх гарч байгаа shit coin гарч байгаа хүмүүсийг юм ярьж байгаа байхгүй. Бид нарт ингээд найдвартай developerууд байна тий та нар ингээд бид нарийн хэлсэнд итгэж болно. Аа бид нар ингээд token 3-аас 5 жил ингээд хадгалцсан байгаа тий. liquidate хийхгүй энэ тэрэг ян зүр юм хэлж байгаа байхгүй а тэгсэн ирнэ одоо за launch хийхээс 7 хоногийн өмнө white paper нь гарч ирж байгаа white paper нь тэгэнгүүт айгүй тийм shit coin дээр төстэй сонсогдож байгаа а дээрэс нь ингээд ерөөсөө монголтай хамаагүй америкийн юм уу ингээд economy to монгол одоо жишээлбэл америкийн economy монгол ерөөсөө ямар ч хамаагүй штэ тэр бас айгүй сайн одоо чи нэг тийм монгол хүмүүс авах гэдэг штэ 15 сая дөрөв монгол хүн авах гэдэг штэ а монголд амьдарч байгаа хүн Америк инфляци бодож санаа зовох уу үгүй штэ одоо яа яа бүтэн Америк яа гэдэг чинь бидний Америк инфляци санаа зовох одоо ямар орнууд дээр юу монгол найддаг үг бол за хятад байна орсон юм тий хоёр хөрш а тэрэн дээр тулгуурл гаргаж ирээд бас өөр штэ одоо жишээлбэл хятадын зах зээл унлаа гэхэд монгол аймаг нөлөөлөж штэ нэг тиймэрхүү байв л арай арай believable тий арай ихэж байгаа юм аа юу гэнэ white paper онч чахта бас надаа айгуу гой санаа төрсөн тэрний байсан бэхэр а монголоос гарч ирж байгаа тий олон улсад тийм нэг нэг инфляц хийж хийдэг зоос гаргая гэж байгаа юм чи а монгол одоо газраас ухаж гаргаж ирсэн алтыг нөгөө болтонд хатглаад тэр алтаар батлаад чи зоос гаргаж байгаа бол яг жинхнээсээ инфляцион хайж байгаа тий яг нөгөө үн цэний алтнаасаа авдаг байсан бол зөв монголын баялгыг хийсэн ч болно шүү дээ адаглаа зэрэг нүүрс хийсэн ч болно шүү дээ why not тийм биз дээ яг үнэхээр яг тэгж хиймэр байгаа юм бол а тэгээ одоо яг миний зүйл чинь газрын төсөөрөө нэг баталгаацсан койн гаргаад тэр нь фэйлцсэн шүү дээ тий гэсэн тийм ерэн барыг дэлхийн юу лээ топ тарт болдог шүү дээ тийм юу чин газрынхан баялгаар нефт дээр а тэгэнгүүт одоо миний хамгийн аймар хүлээгээд байгаа юм нь болохоор контракт нь байгаа хөөх контракт нь яг үн хэр локд юм уу гүй юм уу тий энэ нэр гараа хөсөө үед дамп хийж болох юм уу энэ тэр яг тийм бэ тий өөрсдөө нөгөө койно дамп хийх одоо энэ дээр бас хэлж байгаа юм нь болохоор хүн болгон ашиг хийн гэж хэлж байгаа хэрнээ тэр чин бас тухайн хүн ямар үнцгээс харж байгаа шалтгаал нь шүү дээ. Мэдээж ихэлж орсон хүмүүс бол ашиг ийш тээ. Тэр чи угаасаа shit coin concept тээ. Зүгээр нэг ponzi scheme шиг. Зүгээр яг тийм байгаа байхгүй. Тэгээд энэ бүхнийг ингээ хараад үзэнгүүт лайк яг үнэхээр тийм safe биш байгаа даа. Тэгээд safe гэдэг үг нь орж ирж байгаа юм нэг гэтээ. Аа. Тэрээсээ тийм биш байгаа. Үзэгчдтэй тайлбарлах юм бол safe moon нь яадаг вэ хэрэг яг вебсайт дээр тайлбарна. The contract sucks up tokens from sellers and buyers alike. Тэр зарж байгаа юм авч байгаа нэс хойлонгаас нь токен авна and add them to the LP creating a solid uh, price floor. Тэгээ яг энэ дэр эдний ярьж байгаас нэг ялгаатай юм яг нөгөө pancake-ийн LP руу гоо зарим нэмэгдэн. Тэгээ 5 хувь нь болохоор 10% fee авчиж байгаа. Тэрнийх нь талан буюу 5% fee нь болохоор 
we distribute it to all existing holders бүр нэг нэг coin нь halt хийдэг уу гэдэг юм. Тэгэхээр нөгөө wallet нь доктор байхдаа л нөгөө сейф мөн чи тоо нүсүүд өгдөг тийм. Тэгэл одоо чинь юу гэдэг юм аг уу их олон зэрэг өгдөг шүү дээ. Сейф мөн чи тэгэл нэг нэг тэр бүм ингээд сейф мөн зөө сайлаа гэнгүүд нэг хідэн мянган сейф мөн байнга орж ирж ирдэг. Хүмүүс арилжихын тоолон гоо тийм. Тэгэхээр нэг тийм фичер байгаа даа. Тэгэхээр яг тэр нь хэний тийм бичсэн юм те яг нийт чинь. А тэгэл бид нар буруу ойлгоогүй л бол нэг л адилхан сонсогдоо даа. За тэгэл а пэйдж 28 дээр ингэж хэлсэн token burning will continue until the market cap drops from its initial 1 trillion token supply to equal the total number of token holders at which point the transaction fees will drop to between 1.5% and 1% тийм тэгэхээр а одоогоор тийм нөгөө фин а нэс арай өндөр ихлээ тэгээд 0.1 хувраа буурна гэсэн тэгтээ market cap нь token hold хийдэг хүмүүсийнх аа тоотой тэнцнэ гэж үгс үгүй лайк what does it mean эсвэл энэ битүүн алдаа гарсан юм уу тийм тэгээд би айгуу гайхаад а за монголын хамгийн амжилттай зоосны төсөлчөөд ард штэ а ether scan руу ороод ард coin-ыг hold хийдэг одоо wallet-ийн тоо хийдэг гэж 1900 тэр ч үгс үгүй market cap нь 1900 доллар болчих чадах юм уу лайк аа арна энэ дээр ямар ч байсан white paper дээр алдаа гарсан юм шиг байна тэгээд өөрөө та засах хаха би бол энэ дээр нь хийдэг төрөлчүүд бас жоох арай юу чиг шиг санагдаж байна pancakes water ахтай нөгөө нэг юг нь а багсгаж ихсгэдэг шиг юм яриад байгаа шүү дээ тесла бижин тиймэрхүү юм яриад байгаа байхгүй ихлээд өндөр ихлээд яванда буурнаж гэдэг юм зүгээр л яг зүгээр л нэг амар тийм а концептийн хөдлөх хэрэг зүгээр шэд койн байгаа байхгүй яг уу одоо гараагүй байгаа ток нэг ингээд ток шид ток шид хийж байгаа юм шиг хэрнэ муулаад байгаа юм шиг хэрнэ зүгээр л яг энэ чинь а монголчууд нэг юм хийж байгаа юм би нэг үгүйсгэх хэрэг бүү зүгээр яг үндэ бид нар бүгдээрээ яг өөрсдийнхөө мөнгийг эн чинь бол жинхэнэ мөнгө штэ бид нэр бүгдээрээ сайхан амьдрахыг хүсэж байна. Тийм штэ зарим хүмүүс нь зээл аваад авч ич юм бэ. Тийм аа штэ. Яг одоо та нар бас арт койн дээр ихчнэн хүмүүсийн энэ тийм нэг амар дарк дарк түүх үү сонслоо тийм. Аа байр мэрээ зарсан ч гэх шиг машин тэргээ зарсан ч гэх шиг баг. Тийм баг үр хүүхдээ зарсан мэт юм мэрээ зөв. Тэнгүүд тэн дээр та нар ингээд арт койны гарахад ямар үйсний мэдэж байгаа. Арт койн дээр тэгээд ямар ямар вэлюуд нь зарсан. А тэр чин бол нэг угаас дөхөн болгонд мэдэж байгаа хин зарсан гэдэг нь. Тэгээ тиймэрхүү юмнуудаас ингээ бодоод үзэх юм бол эдгээр ярьж байгаа хүн болгон ашиг хин хамгийн болон хин ашиг ихөө гэдэг л байхгүй. А эрт орсон хүмүүсүүд нь бол зоолттой ашиг хин 1x байна, хитэ x байна, 20x байна, whatever тий. А сүлд орсон хүмүүс бол та нар зөв мөнгө алти гэж ээл зүгээр оруулаад тэднэртэй өгцөн дээр өгөхгүй. Тэгээ ерөнхийдөө бол adaptability protocol маань өөрөө deflationary одоо байн. Дээр ис нь decentralized байна гэдэг. Тэгээ ерөнхийдөө битсэн байлаа. Тэгээд тэгснээ Binance Smart Chain дээр гараад Pancake дээр гараад гэж байхгүй. Тэгээд Binance Smart Chain бол decentralized биш штэ. We all know that. Яагаад гэвэл а ер нь вебсайт руу ороод харсан чинь Binance дээр ерөнхийдөө одоогоор 43 шиг validator байд юм байна. Тэгэхээр яг уу мэдээж нөгөө нэг бүр амар centralized биш гэхдээ а этерм шиг decentralized биш тийм тэгэхээр яг тийм ам бол decentralized биш яг аа тэгвэл ямар блокчейн дээрээс хамаар гарахаасаа хамаараа тэгэхээр decentralized бэ гэдэг нь шийдэгдэнэ тийм яг мэдээж нөгөө төслийн хувьд хідэн хүн бас тэг хоол хийдэг үү тийм хэрэг хэмжээний мөнгө хідэн хүн байдаг гэдэг бас айгуу чих бол тийм тэгэхээр тэр бас давхар ойлголт байгаа л байгаа тэгэхээр нийт хүмүүст бол 10 хувь нь зарагдаж байгаа а 90 хувь нь тэр партнер болон тийм үүсгэн байгуулагч нэг гэдэг гээд гээд тоо ямар нэг байдлаар хуваагч чаа тэрийг бүгдээрээ дахиад white paper хэсгээс нь ярилцна. Ethereum хувьд бол 8882 нөөцтэй байдаг. А Binance хувьд бол 43. Тэгэхээр Ethereum нь хажууд нь бол хацуушгүй decentralized ерөнхийдөө блокчейн ээ. Тэгээд бидний яг уу white paper-ийн дахиад үргэлжлүүлээд дуунчихаар бас Ethereum дээр бас давхар гарна гэдэг хэсэг байлаа. Тэгээд бид нар одоо тэгээд contract-ээ гаргаагүй байна. Нэг contract-ээ зарлаг байна. А тэнгүүд 7 нэг дараа token болгон чиггч байна. Тэнгүүд contract-ээ тэд нар audit энэ төрийг хийлгээгүй байгаа байхгүй. Аа. Аудит хийлгэх гээд чинь тэр аудит шаардлага байхгүй юм шүү. Одоо чинь сейф мөнийг шууд аваад л аа нэг ганц юм нөөшлөл тавьчих чинь баг нэх аа. Тэд нар чинь ингээд аудит хийлгээд тэр аудит хийж байгаа компани аа бүх юм болгохт юм байна. Ийм юм байна. Сейф юм ин гэдгийг аа тийм чаг гаргаж ирдэг. Одоо энэ чинь нөгөө нэг одоо жишээлбэл 20 жил локт мэд байна. Тэ одоо локт хийсэн бол тэрийг нь конфирм хийдэг байхгүй. Өөрчилж болохоргүй юм байна гэдэг юм тийм. Аудит хийлээд явагдаж байгаа юм. Тэ өнөөдөр энэ стори дээр тэгсэн байсан байхгүй харин юу деплой хийчлээ ямар ч гэсэн. Тэгээд гой өдөр боллоо тэгээд ингээд тэмдэглээд тим стори хийсэн байхгүй байхгүй. Деплой хийчлээ би хинэх дээр байсан. Ямар ч гэсэн хүүхдээ төрөвчлээ гэдэг юм их утгатай. Тэгээд дээр нь мөнгөний стори. Одоо ингээд миний ярьж байгаа. Чи харж чадахгүй чам блокчейн ч юм гэсэн. 
Unfortunately, now Instagram did a block it. So, uh, then when the then when talking to the news the intro my Instagram talking to social media on that time. I must be the team to get on the team. I Тэгээ одоо би ингээ яг үндэ тэ аад их хийлгээд байгаа юм уу гэж байгаа юм. Тэгээ би тэрийг нь мэдэхгүй штэ. Тийм ээ нөгөө нэг нэг төр ингээ асуудал нь юу вэ гэхээр нөгөө мэдээлэл өгч байгаа шоуг нь нөгөө нэг суг нь дандаа юу гар яваад тэ. Instagram story story гэр яваад амар тийм жоох мэдээлэл хоёр айгуу тийм unprofessional байгаа байхгүй. Үнэхээр тийм professional token гарах гэдэг юм бол тэгээд би тэр сүулт Facebookийнх нь нөгөө нэг юу рүү нь орсон чинь тэн дээр нь тэгэл аруул аруул ээзгийн мэзгийн хувьд зар нь гисэн зарууд яваад хан заас ер нь нэгэл and you get you was an attack. Tedia Sosto also bit me good as a summer hot to Jacques Stos of Bear Girl, Tim was just no go. Tim was the Zero let us know. You're talking in Sammy Tilton of Yoga just potchin. I got to my paper in the far on your hotels, anxious to be chicken, the font and Thomas in Middle Day. Tim was just Yamachis Sosto also stop as I go to help you get your chin. Here, bit near in there. Be a charm in there or the Orham Middle Jacques or Sotero's Totor and Woodsla, it didn't be seen with the red ratio. To get uh, For this reason, we're making it easy to switch from Binance to Ethereum 2.0 or Cardano, Cardano or any other blockchain yeah. that has proven itself to be the leader, leader in the field. Here, next one, the blockchain, smart contract blockchain, we need to understand the blockchain. We should just understand the other things. We're going to learn about the technology. Cardano, Ethereum 2.0, proven blockchain. Okay. And here, Cardano is the other thing that we should they all too often we have seen the dangers of obsolescence in DeFi get page 32 that he submitted. I was like, seriously? Not really, no. DeFi DeFi did it with the cash that's with the Tarsnok is a stack. I mean, there's no hack not your ticket. Second, I don't want to hack yourself. The hack and button in Ginuxen. The obsolescence? No, this is brand new. This is novel. The novel. You know, it's a I go borrow some things in that end. There's a lot of white paper bits in the hotel. I don't want to get it. <laughs> While CryptoKitties expressed an intention to switch to the Flow blockchain in response to the higher fees on Ethereum, their switch was not fast enough for them to preserve the audience that they had first built. This is so <laughs> not <laughs> true. <laughs> this is false. Uh, you are a false way, Kirish. The CryptoKitties are on the land. What do you say? They are Flow with the blockchain. They are the reason. CryptoKitties are the компани цаал нь Dapper Labs гэж байдаг. Dapper Labs маань өөрөөсөө бас энэ Flow гэдэг блокчейн гаргаж байгаа. Тэгээ Flow блокчейн маань цоош нь бүтээгдэх юм байгаа. Тэгээ Crypto Currency тэр нөгөө gas fee-д холбоотой асуудал болсны дараа 3 жилийн дараа гарсан. Тэгэхээр white paper дээр бол энийг бол буруу битсэн байлээ. Тэгэхэд нэг Ethereum gas өндөр байх нь Ethereum асуудал юм шиг. Ethereum дээр ягаад зөндөө олон блокчейн байсаар байтал ягаад Ethereum дээр хүмүүс өндөр fee төлөөд тэр нөгөө нэг transactionуудыг хийгээд байгаа гэхээр Ethereum хамгийн аюулгүй хамгийн decentralized байхгүй юу? Тэгэхээр илүү мөнгө төлснөр хүн яаж байгаа гэхээр илүү аюулгүй, илүү secure гүйлгээ хийж байна л гэсэн. Одоо чинь би нэг хүн рүү нэг тэр бум доллар явуулах юм бол би Binance Smart Chain дээр явуулахгүй би Ethereum-ээр явуулах байхгүй юу? Тэгэхээр тэр утгаараа шүү. Тэрийг бас манай сонсогчдоос ойлгосоо гэж хүсэж байна. Зя. Тэг одоо энэ гаргасан white paper-ийн тэр дээр анхаарахгүй бол аа бидний зүгээр ингээ монголчууд те нэгнийгээ сайн явуулсал гэж бодож байгаа. А гэхдээ бид нэр ийм үрхүү error олж чадж байгаа бол uh, you want to get worldwide in Iran and get launch each other in Chin. Uh, it's over a casa on the Chicago. Who must eat rich on shell to get Bukal tagging out of Bitrim, but Mitqual Tano digs the door. Timmy, yeah, wouldn't this have me to Chomsol? The elder Ranks that the shed coin in Ban in the Timmy in Ban get a emutness of us potentially invested with the Igu Halchako, Tinder was Igu and Harker. Did in the Pitsment of what's the As stated previously, inflation hedging coin, or IHC, will burn tokens until the total market cap is equal to the number of token holders. It will do so at the rate of US inflation, meaning that inflation hedging coin works in opposition to the US dollar. When deflation occurs, consumers command greater spending power. Without increasing their value, uh, increasing their nominal income, they're able to purchase a greater number of goods and services, a retirement say or a retirement or savings account without ever increasing the nominal value. Okay, here, in short, the usual way, but it's 
deflation гэдэг одоо сайн гээд бичсэн байгаа. Гэтэл deflation сайн биш. Аа төрөө нөгөө нэг Great Depression тоолбоот жишээн дээр ярьсан тий. Тэгэхээр deflation маань муу. Дээрэс нь аа энэ дээр юу гэж хэлсэн байгаа гэхээр deflation болчих юм бол байгаа мөнгө чинь илүү их юм худалдаж авах нь үнэн. Аа гэхдээ аа хүнд тэгээд юу их юм одоо жишээ нь юу гэдэг энтэнд очиод ингээд хаос маус худалдаж авах гэж байгаа байхгүй. If you were uh, in the market to buy a home then you would be able to do so knowing that all of your money was more valuable than it had been. Аа тэгэхээр биш дээ дефлац болчих юм бол хүн хаос худалдаж авахгүй. Ягаад тэгвэл чи үйл хөдлөл хөрөнгөтэй байснаас бэлэн мөнгө гэртээ хатгасан дээр гэсэн үг болчих байгаа байхгүй. Нэгсэндөө дефлац болчих юм бол байшингийн үн унана гэсэн үг байхгүй. Чи 200 мянган доллар чи хаос худалдаж авахын оронд чи тэр мөнгөө 200 мянган доллар бэлэн хатгалах юм бол тэр байшин чинь 180 мянган 170 мянган болоод буугаад ороод ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр дефлац болох юм бол зах зээлийн хүмүүсийн худалдаа болд өөрчлөгдөн consumer boy уу хэрэглэгчийн нөгөө нэг зах зээлээ гарч байгаа нөгөө айшаа амир нь өөрчлөгдөд behavior boy айшаа амир нь өөрчлөгдөд өөр үйлдэлгээ тэлчих байхгүй юу а инфляц байх юм бол хүмүүс хаос илүү худалдаж авна ягаад тэгээ гэхээр 200 авцсан хаоса дараад нь 250 болно 300 мянган болно гэж бодож өссөн гэж бодож хүн худалдаж авах байхгүй тэгэхээр инфляц маань муу баг зэргийн инфляц сайн тэр аби амир нэг юм амир тавтаж ярьж байраад байхгүй юу за тэгээд төчтгөр хуудсан дээр ерөөхдөө бол ийм ийм бичсэн байлаа тэрийг хин зорпон шүү. Арай тий ээр. Тэнгтэй байна. Ах чаахгүй. Whenever anyone sends or receives an inflation hedging coin, they will pay approximately 5% таван хувь тий of the total transaction. Гүлгийн 5 хувийг төлнө гэж юм тий. Гэхдээ we will redistribute the fees that we collect sending them to the token holders. In essence, we're encouraging token holders and discouraging token users. Юу шиг сонсогч юм? Safe moon. Угас энэ нь лайк safe moon-ийн зон хов. Discouraging token users like uh, token users the same биш үү? Тэгээд нөгөө гэдэг нь хэрэглэнд оруулмаар байна. Тэгээд бас YouTube дээр ярьжсэн. Тэгээд why are you discouraging token users? Тэ? Discourage гэдэг чиг үсэг үхэ. Encourage гэдэг чи одоо урамшуулна тэ? Илүү дэмжин тэ? Discourage гэдэг маань эсэргээрээ одоо жишээ нь юу гэдэг нь тэ? Урмын хуулт нь. Одоо жишээ нь юу гэдэг жоохон тэрийг одоо төлөх төлөх гэсэн санаа шүү дээ тэ? Тэгээд яг уу 5 хувь яг тараа нэгдэн бол яг safe moon төрөө чи бид нэр сейф мун талбат вебсайтнаас нь одоо сейф мунс хойш гарсан бүх шед коин уу чи яг бүгд дээрээ сейф мунг дөрөөсөн байхгүй юу а тэрнийх нь юу нь өөр байсан бэ гэнгүүт а сейф мунс жоохон өөр болохыг хичээхэн тулд одоо 5 хувь одоо 12 гэдэг юм уу 12 хувь гэдэг юм уу 8 хувь гэдэг юм уу бусаж ретерниг нь жоохон эхсгэжсэн а тэрнээс шиш бол энэ нэг үрэл байг одоо яг энэ нэг үрэл токен гарах юм л нь одоо хідэн мянга гэх зоосон юм тий. Ерөөсөө энэ нэгээр ямар ч оригинал юм байхгүй юу. Тэгээ хідэд дэлгэрэнгүү битсэн юм шиг хэрнээ одоо айгүй ойлгомж гүйсгүүд нь одоо энэ тэлж байна. Золбаан тэрийг уншта. Тэгээ compounding these effects our token burning will continue until it reaches the level we have set which is одоо 50% хувь тий. 1 триллионын их нэг их найдын 50 хувь тий. 500 биллион. A process that could take 20 or more years. Хороос илүү жил байж магадгүй тий. Тэгээ ингүүтлээ их бит LLC the parent company of uh, inflation hedging coin will conduct a buyback program from the open market on a quarterly basis. This program aims to fulfill our promise to burn IEC tokens on an annual basis гэж байхгүй. Тэгээ тэрнийхэ дараа хамгийн чухал нэг чинь this program will be conducted through company's management decision and the amount for buyback and it will be determined on the status of the company's financial ability during the set time. Тэгэхээр ингэ чинь тий инфляцаас хамаарад шатаана гэдэг гэж хэлсэн. Тэгвэл нэг энэ энийг яриад байгаа юм уу? Тэгээ одоо чинь инфляцаас хамаарсны яриад байгаа юм уу? Эсвэл энэ туслаа дахиад шатаах үйл ажиллагаа юм уу тий. А тэгэнгүүтээ за инфляцаас болоод шатааж байгаа юм бол а компани эргүүлж худалдаж аваад мөнгө болж байх юм. Токен чинь бүтээгт хүн биш штэ. Токен чинь бол инсентив механизм буюу хүмүүст урамшуулал өгөх одоо арга хэлбэр тий. Дээрэс нь одоо community built их арга хэлбэр болохоос шинэ чинь бүтээгт хүн биш штэ. Тэгээ энэ компани яаж ашиг болох юм? Тэр нь айгүй ойлгомж гоо. Ямар нэг ямар ашигаараа худалдаж авах гэдэг юм шиг тий. 7 оноктой илүү хідэн билийн нэг дандаа burn хийдэг гэсэн шүү дээ. Every week. Oh nice. Тий. Тэгээд эсвэл гүүлгээнээс шатаах гэдэг юм уу тий. Тэгээд энэ инфляцтэ холбоотой шатлт юм уу эсвэл энэ тусдаа дахиад өөр нэг шатлт юм уу. А инфляцтэ холбоотой шатлт байгаа юм бол тэр инфляцтэ холбоотой шатлт нь яаж явах юм гэдэг нь айгүй ойлгомж гоо. Энэ ерөөсөө white paper дээр тэрийг тайлбарлаж чадаг байлаа. Энэ би бас нэг халтгарсан юм болохоор ингээд анх лонч хийхдээ девуд нь дев тим нь хитэн хувийн нав нь эзэмшин гэсэн байсан бэ. Тэр доор байгаа. Найз нь тэрийг төсөл рүү харахаар яриа тий. Тэгснээ Page 43 there working with pancake swap inflation hedging coin will facilitate processes known as swapping and staking okay yeah we know that's on the day pancake swap the listed blockchain but 
одоо BNB гээд дамжуулаад одоо IHC гэдэг зоос хурдлаж авч болох нь дээрэс нь яг хаа нөгөө фарминг хийх гэдэг шиг байна тий стейк хийгээд тий тэрнээс биш панкейк төр бол стейк гэдэг функцион байхгүй л тий тэр стейк ингээд бас дахиад нөгөө white paper бичсэн нь нөхөр буруу сон буруу сон тий форм гэж үзэх хэрэгтэй сон тий эсвэл стейкинг LP токенс гэж хэлэх хэрэгтэй сон тий за тэгээ дараагаар нь 47-р хуудсан дээр ийм байна л да since the initial shutdowns the US government has taken drastic measures to compensate for lost economic activity тий Ота америки говермент ингээд хилээ хаагаа тий ковид ос болоод тэгсэн тий тэнгүүтлээ justice consumers found themselves stuck inside and unable to spend their money which is not really true тий хүмүүс харин e-commerce бизнес үү жинхэн бүм хийж систем энэ хугацаанд чинь тий the fed took up a new mission amazon the fed took up a new mission printing large amounts of money in order to stimulate the economy which is true some studies have shown that throughout the pandemic The US Bureau of Labor Statistics has published potentially faulty data with regard to inflation гэж юм те. Тэгэхээр энэ дахиад юуны талаар ярьж байна л та нөгөө Америкийн инфляцийн дөнгөж сая болсон инфляцийн талаар яриад байна те. Хамгийн амин Америкийн төв банк одоо чинь Америкийн Bureau of Labor Statistics те Fed гэдэг юм ярихаар энэ Монгол одоо ингээд авир Монгол яаж хамаатай яах вэ? Одоо чинь наранд дээр бараа зараа зогсож байгаа Монгол хүнд эсвэл магадгүй нөгөө нэг а хүн ингээд зөөдөг таксигийн жолооч хийж байгаа монгол хүнд те их сургуульд багшилж байгаа монгол хүнд магадгүй эмнэлэгт ажиллаж байгаа монгол хүнд яаж хамаарал та одоо би бүр тэндэр ингээд хамаагүй ингээд бодод үзэхгүй за ингээд Америкас одоо монголын жилийн юуг нь бодод үзэхгүй хэдэн хувьд нь Америкас бараа орж ирдэн те тэр юуг нь бодоо хэдэн хувь нь хятадаас орж ирдэн тэгээ ингээд бодод хараад үзэх юм бол яг Америк бүр ингээд нэг монголын юм экономид баг ямар ч хамаагүй байгаад байгаа хөөхтэй тэгээ ингээд хууз 56 дээр болохоор бид нэр ингээд нэг тийм Америкт нэг одоо энэ чинь Америкийн инфляцийг яриад байгаа шүү дээ. Америкт нэг хайпер инфляц болчих юм шиг тий. Тэгэхээр нөгөө хайпер инфляц болчих юм бол нэг инфляцийн нэг хэйж хийдэг нэг одоо тул одоо хэрэгтэй болох гэдэг шүү дээ. Инфляцаас ингээд хүн өөргөө хамгаалах арга ингээд хөрөмж хэрэгтэй болох гэдэг шүү дээ. Хөрөмж гаргуулж байгаа. Тэгээ үнэт цаас магадгүй тий. Зоос тий. Яг зөв энэ тохиолдол зоос тий. Тэнгүүт ингээд хэвчсэн байгаа байхгүй юу. Залгуу ороч хэлчих. To put it simply, the science is clear. There is no magic shield protecting the Fed from slipping into hyperinflation. To make matters worse, no one can predict when or how that's going to happen. Inflation hedging coin is a crucial safeguard against the excesses of centralized system that has already slipped one too many times in the past. I go to him. I'm with him. Seriously, but such. Тэгээ яг хөдөлгөө Америкийг одоо чинь юу гэдэг нь хайперинфляцтай инфляц руу одоо ингээд гулгаад талтраад орохоос ерөөсөө хамгаалах зүйл байхгүй тий. Тийм учраас яс одоо инфляцийн хейжин койн бол ерөөсөө зайшгүй хэрэгтэй юм аа гэж байна тий. Тэнгүүд ийшэд нэг юм асуудал гарч байгаа юм. За таван хувийн инфляцтай байлаа гэж бодож байгаа юм. Тэгэхээр бол нөгөө нэг юуны чинь нэг их найдын чинь таван хувийг шатаах гэдэг шүү дээ. Тэр чинь тэгэхээр чинь 50 тэр бум зоос шатаана гэсэн үг шүү дээ. 50 тэр бум зоосыг шатаахаар 950 тэр бум болох гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр асуулт нэг асуулт нэгт 50 тэр бумын хаанаас шатаах гэж байна. 50 төр бүмийг худалдаж ийж open market худалдаж авах юм уу? А 100 саяар үнэлэгдэж байгаа зоос байх юм бол 5 саяар худалдаж авна та 50 төр бүмийг. Тэнгүү за 5 хувийн инфляцийн дээр нэг юм юм ярьж чиж штэ. Тэгээ бас 50 саяар худалдаж авах хэцүү штэ тий. За тэнгүүтээ hyper инфляц гэдэг чинь шал ондоо ойлголт заяа. Hyper инфляц гэдэг чинь сарын инфляц 50 хүн. Жилийн инфляц нь шүү дээ 12900 хүн. 10000 Арван мянган хувь инфляцтай байвал яах юм? 100 дахин буурах хэвээр болчихож байгаа шүү дээ. Нөгөө төрч нь нэг их найд нөгөө нэг саплай хийчихэн 100 дахин буурулна. Тэр чи юу гэсэн үг юм? 100 сая долларын одоо чинь маркет капитал зоосыг яг сая бүгдийг нь авах юм. Одоо жишээ баг 99 хувь нь зах зээлд худалдаж авах гэж тэнгүүд 100 сая зоосыг 99 саяар ч биш дээ 99 хувь нь авч чадахгүй ягаад гэвэл тэр чи худалдаж авах юм. Энэ өсөж ирсэн үү? Тэр чинь тэр чинь боломжгүй байхгүй юу? Тэгэхээр яг энэ нөгөө шатдаг гэдэг механизмаара хайпер инфляцаас хамгаалах боломж байхгүй яг гэдэг үл тэгж шатах боломжгүй байхгүй шатна гэдэг механизм чи өөр өөрөөсөө анхнаасаа лог гэх хөвд ерөөсөө энэ ямар ч тийм авцлаагүй болж байгаа байхгүй тий за тэнгүүд шүү дээ 1900 онд Югославт шүү дээ хайпер инфляц болсон байна зөв тэгсэн чинь шүү дээ тэр үед шүү дээ ямар инфляц болсон байна гэж нэг сарынх нь инфляц нь 313 сая хүн за ийм инфляц хайпер инфляц бол яах юм сатаа яаж буурах нөө 3 сая 130 мянга дахин буурах хэвээр Тэр чин а нэг их найд зоос маань хэдэн шиг болж ирж байгаа шүү дээ энэ хүн инфляцаас хэж хийх вэ гэхэр шүү дээ нэг их найд нэг трилон те асар олон нойлтой 19 шиг нойлтой тоо чин 319 мянга 488 шиг токен болж ирж байгаа шүү дээ энэ инфляцаас хэж хийн зөв гэтэ энэ чин нэг сарын инфляц шүү дээ тэгээ дараагийн садлага байх юм дахиад буурна тэгээд токен үлдэх болчихоо шүү дээ тэгэхээр инфляцаас 
шатаж хамгаална гэдэг бол манай юу шинэ. За энэ зах зээлээр судлаж аваа шатаахын талаар ярилла. Тэнгүүтээ а байга одоо жишээ ингээд сатлаа хийсэн зүгээр ингээд өөрсдөө компаниха эзэмшиж байгаа хуваас ажиллаж шатаагаад байх юм уу гэдэг нэг асуудал байна хгүй. Тэр хэдүүлээ үргэлжлүүлээд юу дээрээ токен юу дээрээ гаргахаараа ярьж байна. За тэнгүүтээ 58 дээр болохоор а гурван төрлийн системс бүрднэ гэдэг хэцэн байгаа нь тий. А смарт контракт байна. Энэ бол ойлгомжтой смарт контрактын төр нь онон хүлээж нэгэд ярьж ирсэн. Дэрэс нь off chain control system. Тэгэхээр энэ бол нөгөө central system болчих жоох байхгүй. Тэгэхээр энэхүү а системэ нь өөрөө зөөхөн decentralized биш юм байна гэдгийг энэ хоёр дахь хэсэг мэн өөрөө баталж байгаа. Off chain control system буюу blockchain дүүл хамаарах өөрсдийн гэсэн нөгөө нэг энэ хяналтын механизм ороод ирж байгаа гэсэн санаа байхгүй. Тэгээ яг wallet mobile application хийнэ гэсэн. За wallet application бол болж байна. I like that. Тэ. Таалагдчих юм. За тэнгүүтээ дараагийн хэсгүүд дээр цааш өргөжлүүлээд явахаар гин түш дээр хизээ чи юм яриаг үзээ юу энэ төсөл дээр ямар нэгэн зээл авах маа авах гэдэг механизм байхлаар юу шиг яриаг үзгээ л хаанс чи дээр төш гэл гараад ирсэн тэгээ ямар ч тайлбар байхгүй тэгснээ шууд коллачуул болгоод коллачуулда юу тавих гээд байна тэгээ барьцаа тавиад хаанс зээл авах гээд байна тэгснээ лон пул энэ зэгсэн тэгснээ контрактын дээр self destruct гэдэг function уншиж таамаа шиг гэдэг ингээ ороод ирж байгаа байхгүй тэнгүүтээ хаанс гараад ирсэн энэ хаанс гарч бүү зүгээр л ингээд нөгөө хуцаа олон болох гээд одоо яарц юм аа ярилцсан дээр нэг халт зохиолгоод байсан юм шүү дэрэгтэй орсон шүү өндөр. Битгүү тэгээ 100 хуудсаа гэн бол яг тэр нэг тахины хитүүгээр тайлбарч болдог. Энд шууд ингээд дүш гээл нэг цаашдаа тэгэх боломж. Шууд 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 гараад ирж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бол зөвөр нэг амар ойлгомж байна. Яг онд road map-ийнхаа юу гэлээ халт дуртсан юу нэл юм шиг. Page 12 дээр шүү дээ. Stick stick function байна гэдэг тийм чаа. Тэгээ яг өндөр ингээд stick-ээр орж ирээд stick хийгээд тэнгүүтээ stick amount дээр нэмэх нь yield авна гэдэг тийм чаа. Yield нь хаанаас орж ирэх тийм жоохон тодорхой биш л хэл нь тодорхойгүй тийм хэдэн хүү байх юм хаанаас орж ирэх юм энэ тодорхойгүй байх тэгээ тийм а өөрчлөн болохоор а юу дээр амар нэг ойлгомж өгөөл байсан the off chain control system consists of consistently distributed transaction rewards configure burn amount burn date on a timely basis энэ бол үйлбэр нэг төв шүү дээ энэ үйлбэр ч биш цаа юу тэгээд нил грамри алда тэгээд амар ойлгомж өгөө configure burn amount what burn date on timely basis ямар тэ what does it mean одоо чи энийг юу яриад байгаа тэ ам за яг IHC wallet гарна wallet дээр бол яг гоё swap хийж болно мод stick гээд уурлаад агаарэ stick хийж болно гэдэг тийж байна тэ гоё хийсэн байлаа тэ хиндэ бол ethereum болон binance smart chain-ийг support хийнэ яг хоёр blockchain support хийнэ гэдэг ярьж байна тэ тэгээд тэр нь ингээд орчих юм гинэ тэгээд яг энэ wallet бол үнэхээр юм wallet хийж чадж байвал яа гоё янзи янзи Яг хоо 25-нд 25-наас 9 сарын 4-ны хооронд initial exchange of юм боيو. 4-ын бэлж дээр exchange дээр гарна гэдэг чинь тий. Тэгээд 9 сарын 13-наас trade хийж эхэлнэ. Тэгээд 9 сарын 20 гэхэд бол pancake swap бол Uniswap дээр гарчна гэдэг тий чинь тий. Сайхан сайхан хүний wallet гарлаа тий. Ай хүсэн хүлээсэн Android wallet уу? Big announcement. За token supply. Одоо нэг гоё хэсэг гарч ирж байна. Тэгэхээр нэг их найз зоос байгаа. Энэ маань одоо нэгийн араас 12 шиг нойлтой тоо. Айгүй том том хэсэг байхгүй. Мянган шиг тэр бөмсөг манайхаа. Тэгээд IO price нь болохоор 30 мөнгө гэж хэлсэн. Тэгээд доллар эмантын тэр нь тавьсан байлаа. Айгүй юм тоо. Ер нь бол нэг центийг дахиад 100 хүн басантай тэнцэж байгаа юм үнийн хэмжээ гинэ. Тэгээд яг уу 10 сая доллар босгох гэж оролдож байгаа юм байна. Тэгээд IFO allocation гэдэг чинь хэрвээ гайхал юм тийм. IFO. What is IFO? Гэсэн чи initial form offering гэж хаалж юм бэлэл те. Тэгээд анх удаага би яг ийм хэллэг болж харсан. Тэгээд initial form offering гэж би л анх удаас очин. Тэгээд за ингэж чаа. Тэнгүүт хэдүүлээ нэг хаанаасаа шатах юм бэ гэж яриад байсан шүү дээ. За тэгэхээр 1 трилион байл те. Мянган тэрбум байл. Мянган тэрбумаас чинь шүү те. 300 тэрбум нь inflation hedging ecosystem provision purposes. А тэнгүүтээ дахиад 100 тэрбум нь болохоор token burn protocol reserves нийлүүлэх юм бол 400 тэрбум 400 тэрбум гэдэг чинь нийт саплайхаа 40% тий. Тэгэхээр шатгараар 40% хадгалцсан байх гэсэн үг штэ. Тэнгүүд л одоо ингэ нь штэ. А таван хувийн инфляцтай одоогоор байна тий. Америк тий. Таван хуваараа хадгалсаар байгаа жилийц боллоо гэдэг юм бол аа за энэ 400 тэрбумаас бид нэр 50 тэрбумын шатаац шүү гэдэг хэлэх нь штэ. Зарлах нь штэ. Тэгэд ботонгууд тэр их одоо холт хийж байгаа юм ямар ч хамаагүй штэ. Одоо би чинь ингэж байгаа байхгүй юу? А би нэг хүдрийн цаа шиг юм ингээд индекс таасан дээр ингээд крипто хуучинг ингээд зоос гаргацсан зай. Тэгэл амар болно гэсэн. Тэнгүүт тэ таанд ингээд 10% гэж гаргацсан зай. Тэгснэл а манайха наад зоос чинь шүү дээ. Амар үн цэнтэй ягаад ингэсэн чинь манайч нөгөө ирүү надад байгаа шүү дээ. Надад ирүү нөгөө шүү дээ. Би тэндээс шатаач байгаа шүү. Тэгвэл нөгөө дээрээ төсөөлдөө. Тийм зараа. Тийм байж болох уу. 
а тэгэл шатаана гэдэг хэрвээ хэлэх юм бол би түр асуудлын нэлцэн штэ хайперинфляцийн хамт бол яах юм яаж зах зээлээс худалдаж авах юм тэр орлог хаанаас гарч ирэх юм энэ төсөл ямар байдлаар санхүүжих юм гэдэг асуудал байгаа юм байна тэгэхээр манайхын нэг ойлгосон байх гэж найдаж байна permanently burn хийгээл за тэнгүүтээ надаа энэ багаас бол ярих юм бол эдгээр бод бол ярих юм гоо мундаг залуу а тэрийг бол угаасаа монголд аяра бид нэр мэднэ хүлэн зөвшөөрсөн те мундаг залуу тэгээ тэр ярилцсан дээр нөгөө нэг дэл өмссөн хар шил зүйтсэн шар сүү тэрээс таалцсан гой шүү тэрээ тэр бол амар гой таалцсан дэл өмсчлөө тэгээ олон төрлийн бизнесүүд ер нь хийдэг те сургалт хийжсэн те амар хөдөлгөөнтэй комеди бол манай багын айдтай батушкатай хамт байдаг тэгээ айгу мундаг залуу тэрийг бол ойлгосон идрийг бол хүн болгоо мэднэ а мөнгөчнгө бол тодорхой хэмжээнд хүн болгоо мэдэж байна. Эрх мэхтэй бид нэг клаб хаус энтерээр ярьж ирсэн. Манай хүмүүстэйг мундаг одоо хөрөнгө оруулах штэ. Тэгээд хүн болгоо тий. Тэгээд би гантгийг нөгөө нэг крипто амир сайн мэддэг юм байна. Гантгийн дуу аргал одоо ядшин юу гэдэг энэ төсөл дээр айгуу тийм крипто талаас мандалч юм байна гэж бодоод тэгээд ерөнхийд бол яаж гэсэн тэгээд нөгөө white paper дээр их тайд бин хандлаалаа тэгсэн чи яг хаа манай хүнч юу юм бэ штэ. Трэдсиг юм нэг үүсгэн байгуулах дорлоц юм штэ. CEO нь байсан тий. Тэнгүүтээ Bitmon X LLC гэдэг бас дижитал asset exchange-ийг бас байгуулсан юм байна. Тэгээд энэ ч одоо бас Bitrex-ийн Bitrex-те партнер гэж байгаа байхгүй. Тэгснээ а Complex гэдэг одоо нэг болохоор Complex Mongolia гэдэг юм биш тийм. Complex болцсон юм лээ. Тэгснээ энэ хөрчөн болохоор шүү дээ Carvon гэдэг юм нэртэй төслийг шүү дээ Solongsyn Probit гэдэг exchange дээр initial exchange offering гаргаж үг хийж ийсэн юм байна. Тэгээд энэ team coin гаргаж ийсэн байхгүй. Тэгээд дээрэс нь чинь Art Coin-д бас адилж хийсэн юм байна. Тэгээд Art Coin-ийг Zosmos гаргахт нь яаж ирсэн тэгснээ Uniswap дээр гаргахт нь Uniswap дээр амжилттай гар coin-и launch хийсэн гинэ. Uniswap дээр шүү дээ манай үзэгчд хүн болгон coin гаргаж чадна. Тэр 2 минутын асуудал хүн болгон хэрэглэж уулдаг exchange байхгүй тийм. Тэгээд имир дүйм амир лаг юм хийсэн юм шиг ингээд white paper дээр тавьж байгаа бол манайхаа come on энийг гадаад хүн унших юм бол coin олон жил судалсан унших юм бол энэ бол аягүй нэтэй. Тэг яг хуу надаа энэ гантиг бол шүү дээ энэ project дээр байгаа дөрвөн фаундрын хамгийн том red flag юм байна гэж би бодсон. Яг гэдэг бол энэ хүн биш үү дээ маш олон газар очиод энэ тийм тоочлох токен гаргаад байдаг юм. Аа. Тэг тэгэл аа тэгэл баяжсан юм шүү. Тэг. Одоо юу гэдэг нь гаргасан токеныг нь хараад шүү дээ. Тэг тэр нь бүр сүнсэн токен ороод байхгүй юу. Тэг. Гараад тэр одоо сүнсэн ямар ч үнсэн юм байхгүй ямар ч exchange дээр зарагддаггүй. Сүүлийн баг одоо 27 оны өмнө л нэг жоохон токен тэр нэг блокчейн дээр жоохон хайлт хөдлсөн байлээ тэр бол тэгээд зүгээр л одоо хашаа чинь хэрэггүй газар л бол ярьсах. Тэгээд а 100 хүн хоотл хийдэг. 100 хүний wallet нь л одоо тараад байрлалцсан. Тэгээд нэг сүн сүнсэн зоос байгаа байхгүй. Нийт хийгдсэн трансфер гэсэн чи 486 удаагийн л зүгээр блокчейн дээр ингээд тэр токен ингээд найс таш явж ирсэн. Тэгээд гүлгийг хийсэн. Тэгээд энэ нөхөр чи одоо гаргацсан юм аа гүц хийдэг юм уу? Дуусаад хүм уу? Одоо 20 онд тэр хийсэн байх гэж байгаа байхгүй. бүр ингээд блок юуны блок smart grid blockchain platform Монголд одоо тэрийг байгуулна гэдэг гэж байгаа байхгүй. ажиллаж хийсэн. Тэгээд а одоо мундаг юм хийх чийсэн инфлейшн хайж мэдээж тоо холбоотой зүйл гантаг хиймэр үсэн юм бол ягаад ардс дээр хийгээг юм бэ тэ а ягаад одоо жишээ нь одоо ягаад трейд тийм юм энэ дээр зоос гаргац трейд тийм юм дээр ягаад байгааг юм бэ тэ ардс чи одоо фанкшн хийж л байгаа байсан ямар олон коин гаргаад тийм би бод одоо баг шууд тэгж хэлмээр санагдсан энэ хараад ямар олон коин гаргаад тийм нэрэ тэ come on нэг юм а баярга тэгээд юуны чин крипто ethos юуны чин а decentralization-ийг дэмждэг те уучлаарай те надад бол үнэхээр тэгж харагдсангүй тэгээд а тэгээд бас манайхан Монгол дахь улсууд айгүй их олон хүмүүс ингээд coin сонирхоод байх шиг байна те тэгээд хөрөнгө оруулалт хийх гээд байна тэгээд ямар зоос авах юм идэхгүй тэгээд юу гэдэг зургтаар ингээд бах инфлюенсерүүд хараад шийдвэрээ гаргахад аавал битгий тэгээд манас угийг дагаа өөртөөс авах зоосыг ч зөвлөж ийн оо санхүүгийн зөвлөгөө биш тэгтээ бид нар маш олон зоос судалдаг. Бид нар асар олон white paper уншсан. Тэгээд энэ бол бид нарийн зүгээр нэг анх удаа white paper уншиж байгаа зүйл биш. Би маш олон white paper уншиж ийсэн. Энэ үед тэгээд зөндөө олон technical white paper уншиж ийсэн. Энэ бол ямар ч technical биш. Зүгээр нэг тийм marketing-ийн брошюр маягийн асар олон хуудтай white paper байгаа байхгүй. Тэгээд 
тийм байна тэгээд она гэдэг үү чадсан а би зүгээр нөгөө нэг төрөн токен аллокейшн нэг би хариг гэж зөв байхгүй а үнэхээр тийм лаг яаж байгаа юм бол бас яг сайн хүнийг үнэхээр дөрөөж байгаа юм бол яг адилхан дөрөөж байхгүй дев тийм нь бүгдээрээ өөрсдийнхөө хоолт хийж байгаа токнийг бурн хийж хэлтэй тийм штэ тэр чинь нэг бүгдээрээ тийм шудуухан бурн хийгээл бүгдээрээ яг адилхан нойлоо хэлж байна дээрээс нь сайн хүн чинь биш тэгээд глобали ланч хийсэн а тийм ингээ хаач байгаа хүн бодлож авах боломжтой би одоо гадаадаас америкс хүн орж ирээд монголын эксченжиг хэрэглээд койн аван гэхээр надад санаанд буух байна яг монгол хүн л авах баг тэгээд сэтгэл гаргаж цаг гаргаад тий монголод имчихээд монгол залуучуудаа амжилттай байгаас яг гэсэн сайхан сэтгэлийн үүднээс дээрэс нь тэгээд дэкс хэлтэл гарах хэрэгтэй байсан баггүй тэгвэл тэгээд хүн болон худалдаж авах болох байсан тий угаас тэр чинь trustless application system штэ тий anybody can launch their token on it нэгсэн дэ хүн болон өөрсдийн зоос яг бас тэнийг гаргаж болно тэгэхээр яг л анхнаасаа тгийг юм бэ гэдэг асуудал байна баггүй тэгээд Монгол хүмүүс бас тэнийг биш одоо ингээд байгаа байхгүй тий Монгол залуучууд би юу гэж бодож байгааг шиг мэдчих юм. За за энд нэр ингээд тэр бомб том мундыг залаа юм чинь тий мөнгөч өөргөө танилцуулалт 25 дахь хамгийн анхны self made dollarын сайтын сайтын залуу байд хэлсэн тий. Тэнгүү за за эдгээр одол мундыг залааны ойлгомж тий эрх бай мундыг юм байна. Гантгийг бол би уучлаара мундыг гэхгүй юм байна. Тэгээд юуны ийм залуучууд байна аа одоо ингээд токен гаргаж байгаа юм байна. Ямар ч ийс нэг хідэн хөө x хийч хийм байна. тэ одоо юу гэдэг юм хав ээс хийх юм байна 10x хийх юм байна гэж л хүнд бодогдохоор болохоос биш хин ч харлаа гэсэн эд нэр ямар л аг инновацл юм хийсэн байх гэж бодогдохоор юм байна тэгэхээр блокчейн дээр суурилсан төсөл гэж бодохоор хүмүүс бид нар технологийн салбарт ажиллаж байгаа бид нар технологийн инновацийг хайж байгаа технологийн ноу хавыг хайж байгаа дөрвөн фаундер дотоод нэгэн ч смарт контракт бичдэг юм байна а тэр CTO гэд мундаг залуу багш гэлээ дагс интер дээр бас ажиллаж ийсэн гэдэг чинь тэр залууд бол тэ шараад тэ а мундаг байна тэ жилэн макс нь 15 сая гэлээ тэ Ах яавч болох үнний тоо. Тэгээ за 25 он лонч хийлээ гэхээр зүгээр нэг шит койн дээр яадаг вэ гэнгүй л нэг аа ямар юм дээр лонч хийж байгааг нь харж байгаа л зүгээр нэг тийм өөрөө чи хідэн төгрөхтэй хідэн төгрөх хиймээр байгаа хід нугалмаар байгаа харж байгаа л буруу дөрөв аккаунт зэрэг нэгэлч юм уу бүгдэнд нь 15 сая хийгээ хийгээл адилхан зэрэг оруулчдаг байхгүй. Эл тэр чинь нэг нэг нь бүгдээрээ л 4 5 x хийлээ. Тэгэл баг аваар гараа л. Гэтэ юу юм шүү. Дөрвөн 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 тустай экшченж юм чинь. Энэ бол санхүүгийн зөвлөгөө биш. Тэгээ дөрвөн дөрвөн тустай экшченж юм чинь. Тэр дөрвөн экшченж чинь дөрвөлөө да дээрээ бийсээ бэк энд шийрэхгүй ойлгомжтой шүү. Тэгэхээр чи юзер информашн шийрэхгүй. Тэнгүүд би дөрвөлөн дээр нь өөрхөө нэрээр аккаунт нээчээд би дөрвөн даруун таван сая яаж жаран сая авцсан бол яах вэ? Тэгээ би нэлээ дээрсэн тий. Тэгээ нэг их хөш бас. Тий. Одоо тэнгүүд одоо бид нар ингээл ярилаа гэхэд бид нар бүгдээрээ ингээл аа Тэгэхээр яг ингээд яг өөрсдөө трик превент гэж юу хийж байгаа бид нар сайн мэдэхгүй байна тийм. Тэгэм бодсон юм байж гэж магад руу зүгээр аа энэ дээр бол дөрвөн өөр бодлоо ах уулзсан чинь тийм. Дөрвөн экшченж дээр бол превент хийж чадахгүй шүү дээ. Тэгээс энэ дээр бас яг анх нөгөө нэг маркет хийхтэй бас тийм. Өөрт нь хизээч давтагддаг ч байгаагүй тийм. Өөрт нь хизээч юм байгаагүй. Мөнгөч нөгөө нэг ярилцсан дээр л тэгсэн байсан тийм. Би ингээд гадаад найзууд дээр очиж зөвлөгөө авсан тийм. Ягаад би энийг өөрт нь бодож олж байгаа юм бэ гэж хэлж ирсэн гэсэн тийм. Тэгэхээр тийм нөгөө нэг инфлейшн дагаж нөгөө шатна гэдэг ойлголтол угаас юник юм бэ лээ. Юник юм бэ лээ. Тэгвэл санаа нь бол тийм. Тэг тэгж бодсон бол юник гэхдээ энэ чинь аа бид нэр сайн ингээд уншаад судлаад ингээд юу болж байгаа гэхээр угаас боломжгүй юм байгаа даа хаа. Тэг хэлж штэ. 3 сая хувийн нэг сарын штэ. Нэг сарын 3 сая хувийн одоо тийм инфляц хайпер инфляц болох юм бол ямар ч зоос тэгж галзуу шатаж чадахгүй хаа. А эсвэл нөгөө нэг ийм технологиос байж болдог заяа бид нэр яг хаа ample fort гэж зоос байдаг ample fort маань яадаг вэ хэр зүгээр хүний wallet дотор байгаа зоос нь өөр ингээ буураад ийж болдог нэгсэн дөө тэрийг vbs гэдэг байхгүй юу тэгээд vbs хийгээ буурж болно тэгэнгүүт гэхдээ би ингээд юунда төрөвчөндөө 3 сая зоос та байсан чинь шууд гинт багсна 1.5 сая май болоод автоматар буураад ихэн бол би тэр зоосыг байх дургуй болчих шүү дээ шүү дээ автоматар буураад яг хаа тийм л механизм байж болно үнэхээр яг бүр ингээд саплая бүр ингээд инфляц хэсэг дан 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 гэх буруулаад ийх юм бол те тэгэхээр VBS гээд ойлголт байдаг Ample Fork гээд төсөл байдаг тэгээд тэрний механизмыг яг хаа аваад тэрнээс яг хаа хийх юм бол боломжтой байж харагдаж байна гэхдээ яг зах зээл дээрээс худалдаж аваад дан дан инфляц хэсэг burn хийн гэвэл хэцүү гэхдээ Америк бол яг хаа Америк чинь дэлхийн reserve currency гэж явдаг те тийм учраас тэр утгаараа нэг амар тийм hyper inflation болох нь арай гайгүй байх тэгээ 5 5 хуваар яваад ах юм бол нэг 40 хувь хүртэл шатах юм байна ямар ч гэсэн те яг зүл 400 тэрбум минь аваад үлдсэн биш те тэрнээс цаашаа зах зээлээс худалдаж авах юм бол яаж авах вэ гэдэг нэг сонирм байна тэр нөгөө нэг өлөрл болгон худалдаж авах гэсэн тэрний орлог хаанаас гарсан те босс 10 сая доллар чинь тэгэл бодвол 
зөндөө олон хүмүүсийн цалин тавин те тэгэл тэр wallet develop хийж байгаа тэр чи wallet нэрийн юу нэг хөгжүүлтийн зардлууд гарах байх те тэгээс нэг одоо яагаад авах одоо selling point гэдэг те авах одоо reason нь юу юм бэ гэсэн burn хийдэг те бид нар байнга ингээ шатаач идэх зоосно та тэгээ яадаг вэ гэхээр crypto market дээр шатаасан coin болох нь үсэг алдахгүй байдаг те тэр нь жоохон тийм их үс. Тэр нөгөө нэг шатхаарал үсгэн гэж ойлгож явж бас манайхан буруу бодол те. Тэгэхээр токен яавал үсдэг гэхээр цаана жинхэнэ бүтээгт хүнтэй байж ийж жинхэнэ бизнестэй байж ийж үсэн те. Чи зөвөр одоо ингээл одоо байгаа сейф мөний юу гинэл харал та. Тэгэхээр чинь 7 оны болгоо шатааж идэг. Тэгсэн юм нэл унаалга бас те. Зүгээр нэг унжаах нэхээ аавалга бас те. Манай дефлекшн. Хөөе тэр их жоохон л авсан. Гэхдээ яг ингээд хүний хувийн хувийн мэдээллийг бидрээс гадна өшөө зөндөө 100 мянган 100 100 мянган цаашин 100 мянган ингээд амар олон монгол ингээд крипто сонирхтыг хуваарай хийдэг хуваарай successful өөртөө юм хийдгүү тийм чимээг хүмүүс зөндөө байгаа шүү дээ бид нар мэдээж орно бид нар бол эхэлж ороод яг ашигаа бодол гарна тэр үүднээс ингээд яг анх крипто сонирхч байгаа хүмүүс энэ тэр байх юм бол миний зүгээс хэлэхэд маш болгоомжтой байгаарай тэгээд Тэгэхээр бид нэг өөрсдөө л мэдгүй үү тэгээд. Юу нэг өөрсдөө мэдчих. Бид нар бол ямар гоо байгааг нь хэлсэн. А яг энэ үнэхээр ингээд одоо ингээд лонч хийгээд ингээд гадаад хүмүүсүүд юм юм дээр хүрээд ирэх юм бол энэ бол зөвөр white paper-аас ахуулаад бид нар бол зөвөр Маа тулгагийн coin hub дээр бас зарагдаж байгаа билээ шүү дээ. Тийм ээ бутлагын coin hub-ийн coin болохоор одоо чинь цаана бизнес-тэй болчих байгаа байхгүй. Тэгээд тэр чинь хүмүүс нөгөө хэрэглээг үүлгэнээсээ далуу их ашигаараа аваад шатаана гэдэг юм гүд тэр чинь нөгөө нэг яг жинхэнэ бодит нөгөө нэг олон хүйц те тэгээд яг бодитоо тэр нөгөө токеномик дизайн хийсэн байгаа байхгүй те тэгэхээр нэг тиймэрт юм хийх байсан юм шүү залуучд та тэгээд яг хөө бид гурав энэ бичлэгийг хийх те юу гэж бодсон гэхээр те одоо монголчуудад хүргий те одоо утгагүй гарах чинь олон хүмүүс энэ талаар сонирхож байгаа мэдж байгаа өө байнг асуугаад байгаа асууж хийсэн те тэгээд энийг болохоор яг хөө бид нар өөртөөхөө хийсэн одоо гэрийн далбараа хийсэн байна те тэгээд экспириенс байна тэрэн дээрээ суурлаад яг хүмүүстэй ингээд тарааг те мэдээллийг ин тарааг яг үндсэн одоо science based гэж сая white paper тэ гарч ирсэн те яг тэрэн шиг ингээд хүмүүст ингээд олон хүмүүст хүртээ те тэр байдлаар бас одоо гаргаж байгаа хүмүүс developer team дээ ингээд constructive feedback те constructive criticism гэж ярддаг team одоо informationыг одоо гаргаж байгаа хүмүүстэй өгөхийг зорсон ийм видео хийж байгаа шүү тэгээд цаашдаа ингээд develop хийгээд улам өргөжөөд хөгжөөд явах байх гэж бодож байна тэгээд манайхаа а өөрсдөө тэ муусан бичлэг бол биш тэ энэ бол educated criticism а би амар л уус төрчиг яах вэ тэгээд авах гээх юм хоонор ханд нэд тэ манайхаа тэгээ яах вэ цаашдаа бас тэ манай эрхмээ ахта холбоотой гэдэг штэ угаасаа клабхаус төр орж ирдэг тэ тэгээд энэ дээр яах вэ буруу ярьсан буруу ойлгосон юмнууд байх юм бол цаашдаа ингээд залруулах хийгээд дахиад нэг эпизод хийдэг ч юм уу тэ тэгээд цаашдаа явж болно угаасаа угаасаа бүгд дээр нээлттэй байгаа тэгээд цаашдаа ч гэсэн дэ илүү илүү олон бичлэгүүд энэ тал дээр хийгээд явах боломжтой шүү тэгээд манай крипто пожин баг ч гэсэн дээ сүүлийн нилэн завгүй ажиллаж байгаа. Тэгээд том том төслүүд дээр ер нь орохын гараа ширүүхэн дайхаар шийдвэртэй байгаа. Тэгээд манай Discord Discord server-т join хийгээрэй линк нь оруулж байна. Instagram дээр дагаараа YouTube суугаа сайн дагаараа. Тэгээд олон олон том ажлуудыг утгагүй танарт хүрэхээр шийдэж байгаа шүү. Тэгээд сүүлд нь хэлэхэд крипто пожин цэг эмэн дээр одоо нийтлүүд бичиж байгаа те Монгол хэл дээрээ та бүхэндээ нийтлэл хийгээд эхэлсэн байгаа. Crypto Pojin TV мэн гэж ороод email хийгээд subscribe хийгээрэй. Тэгээд өөрчөө. Оо бас нэг хэлэх зүйл гэхэд Discord-о бид нэр шинжилсэн. Тэгсэн байх. Ер нь Discord-о IG team гой том community болго гэж бодсон. Аа тэрэн дээрээ бас дөрөвлөд манай инхээ нэмэгдэж ороод нийтдээ 5 technical analysis шинжээчүүд оруулж ирсэн байгаа. А тэгээд бүгд дээр өөр өөр ингэсэн авьяас та а зарим шит койн мойн өртөл ингээд юу байгаа те явж байгаа а тэгээд ти та нар өөртөө бас тим юу харж сонирхмаар байвал дискорд дээр орж ирээрэй а тэгээд мэдээж таван шинжээч байгаа бүгд дээр та нар таалагдах хэрэггүй а таалагдаж байгаа гэнэ нэгийгаа явандаа ингээд дагаад а тэр үнтэйгээ ингээд зөвлөдөөд ингээд цаашдаа ингээд тулж ажиллах тим бас маш том боломж байгаа шүү найс тим болохоор дискорд орж ирээрэй Окей. А Discord их айгуу итгэхтэй байгаа. Аа. Тэгээ айгуу гоё болгоцсон байлаа оно. Аа. Ундаа баярлаа. За тэгээ энэ удаагийн эпизод танарт олон хүмүүст хөрөх байх. Тэгээ таалагдсан байх гэж найдаж байна. Тэгээ дараагийн дугаараар уулзцгаая. Тэгээс үү.